Escucha bien lo que te voy a decir. Ni se te vaya a pasar por la cabeza decir que tú y yo tuvimos algo juntos, ¿me entiendes? Y mucho menos querer decir que ese chamaquito es mío. Porque ahí sí, chula, que en dos segundos te sacó de esta casa, ¿entendiste? ¿Y tal vez sí? Vamos a ver qué tienes por aquí, Sarita. ¿Ah? ¿Vas a continuar con la entrega de mañana? Por supuesto. Mañana será un día histórico. Hoy me olvido que Alberta es mi hermana. Se acabó el perdón para ella. No ha tenido consideraciones con nosotros, así que le vamos a pagar con la misma moneda. Yo pude haber sido la mujer de Vicente Acero. Y esa historia hoy sería muy distinta. Sé muy bien lo que tengo que hacer. Estoy dispuesta a lo que sea con tal de saldar esa cuenta que ya lleva muchos años con Sara. No pienso vivir otra noche de tortura. Hoy mismo se lo entrego a tu padre. Bien. Mi rosca, eh, puede venir un momentico que necesito preguntarle algo, es rapidico. Y todos estos monos van para lo mismo, para doles de onteca. Necesitamos que alguien ponga el pecho para las balas. Así que abusado. No, pues, sabe, le estuve dando vueltas a la pensadera y, y, y sí me gustaría saber cosas de acá, de roscas. Ah, a ver, ¿qué? ¿Cómo qué? No, pues, hermano. En dado que ustedes anden en sus vueltas con Teca y le vean la toma por aparecerse y haya que salir a la carrera, pues yo sí quisiera saber como por dónde está el escapadero <risa> o a quién me le pego en caso de alguna vaina, pues. Vale. Mucho cuidado con lo que preguntas, colombiano. ¿eh? Porque chance que te vas de hocicón, pues tú y tu familia pueden terminar con la boca llena de moscas. Tu esposa, tu hija están muy chulas para que les despeguen la cabeza de los hombros, ¿no? Qué pues, pa. Qué pues, pa. Se No, pero. ¿Está todo listo? Todo relajadito, Mario. Ya todas las cargas están en sus lugares, así que, hazle pues. Pone a volar esos avioncitos. Bueno, pero antes me voy a dar una vuelta para asegurarme que no venga nadie, ¿ok? Eh, hey, pelado, andate con el yoyo, -yo, no te me quedes solo. No habrá problema. Ve, hey, Ivonne, ¿estás que te colabore con algo o cómo es la película? No, no hay necesidad, Manuel. Aldama, ¿ya tenemos el enlace? Sí, ya todos estamos en línea. Bueno, vamos a volarnos vía satélite. Ya tienen programadas las coordenadas para aterrizar. La magia está a punto de darse, señores. Esto es un momento histórico. Uno, dos, tres. ¿Por qué yo tengo que entregar al escuincle? Que lo haga la güera, para eso está. Las deudas de sangre no las pagas tú, Álvaro. Alberto es la que tiene que ponerle la cara a sus hermanas. Ya luego volvamos por la huerca. Vamos, pues, vamos, pues. Acá. 
Acá. Acá. Más. Ahí. Ahí está mi niño. Tranquilo, Suéltalo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué no se mueve? Mi niño. De ustedes depende cómo va este corrido. A nosotros solamente nos interesa que se cumpla lo que prometieron. Nada más. Mira, Anto, tú y yo vamos a arreglar las cuentas un día. Pero ahorita está Sara encapuchada y amarrada como pidieron perros. Hay que pasarme el chamaquito por las buenas, güey. Primero hay que asegurarnos que no hay truco ni mentiras. Aguanta aquí. No entregues al escuincle hasta que no te dé mi señal. Vente, chamuco. Yo manejo. Chamuco. Sí. Esa es mi hermana Sara, indio. Asegúrate que sea ella. Ya hicimos todo lo que nos pidieron. Dame a mi hijo. No, pues ya escuchaste a la India su señal. Calma. Aquí la chula ahorita van a hacer llamada. Tranquila. ¿Cumplieron? Esta es mi hermana. La reconozco a kilómetros esa huerca. Hasta por el olor. ¿Cómo pudiste, Berta? Me traicionaste con mi peor enemigo. Me entregaste a mi verdugo. Me mataste sin usar balas. Aguántame tantita. ¡Ey! Suelten al escuincle. Ya tenemos aquí a la huerca Sara. ¡Mamá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Esa! ¡Ah, chilpa! ¡Te va con su mamacita! ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Chavira, bechoncho. Y ahí se quedan desgraciados. Y nomás no me los quiebro para que vean que el cártel de Tijuana tiene palabra, ¿eh? Bueno, pues vámonos, que el resto le toca al Indio Amaro. ¿Pensaste que siempre ibas a tener las de ganar? No sabes el placer que me da decirte que ya llegó tu hora. A la que le llegó la suya. ¡Fata! ¡Mirítate, indio! Nos tendían una trampa, caramba. Es más que esta vez no te voy a poder salvar, güera. Prepara el camionete, chamuco. Nos tenemos que pelear. ¡Órale! ¡Que no se los pele! ¡Cúbreme, tapo! ¡Cúbreme! Estoy des desarmada. Me vas a disparar sin poder defenderme. Siempre pensé que la sangre pesaba más que el agua. Pero fíjate que hoy siento que esa sangre tiene que derramarse para que nuestras vidas tengan sentido. Tanto odio no puede quedar en el aire. ¡Chamuco la camioneta! ¡Hola, hijo! ¡Te cubro! ¡Dinero, chamuco! ¡En el hombro! ¡Dime lo que no poder disparar! ¡Y el Álvaro y el rechoncho ya andan lejos! ¡No hay que dejar que el niño regrese con Sara! ¡Me lleva al que me trajo! ¡En mis propias manos se fregó la buena! ¡Si me los llevamos su cadáver, estamos! ¡Los que empiece la fe! ¡Y la Berta! ¡Y la huerta de acero! ¡Se 
todo era una pin trampa de la Sara. Esa vieja tiene más chances que pelos en la cabeza. ¡Vale, gringos! Ojalá te hubieras muerto de veras como el patrón ordenó a la Sara matarte, cara. No es un estorbo, ching. Parece que un remedio bien sencillo para los de tu raza. Que se llama muerte, cara. ¡Indio, hay que pelarnos! No puedo buscar a la güera, la Berta me necesita. A esa vieja no la quiere ni el patrón. ¿A poco nos vamos a dejar matar por ella? Pues sí. ¿Puedes caminar? Sí. Pues vámonos, órale, vámonos. Sí, indio, ¿qué tal? Es un car... Vamos por ahí, Estampo. Vamos por ahí, la señora. Era parte del plan. Se va a quedar con su hermano. Con el indio Fred no le va a pasar nada. Vámonos. Písale, Estampo, písale. Vámonos, vámonos, vámonos. Ándale, pues. Dispárame. Clávame un plomazo aquí. Y termina con esta bronca de una vez. Por lo menos muerta, me libro de ti. Debería tomarte la palabra. Ya me quedó bien claro que tú nunca me vas a dejar en paz, cara. Mientras estés viva, siempre me vas a joder la vida. Igual que tú me la has fregado a mí. Mentira, Berta. Esa película te la armaste tú solo porque necesitas inventar motivos para odiarme. Crees lo que quieres creer y ves lo que te conviene. Esto, 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 te parece un invento. ¿Eh? Mira, mira lo que te he hecho por el purito. Y todo hecho de llevar tu sangre. Te cambié a golpeado, violado, humillado. Ser tu hermana es una condena, Sara. Traes la muerte para todo el que te rodea. Yo no te mandé a aliarte con ese cabrón. Y si tanto daño te ha hecho Teca, ¿por qué te fuiste con él buscando qué? Pediste que me entregara para llevarme con ese hombre. Tú te buscaste tu destino. Estoy con el Teca, porque es más fuerte el odio que siento por ti y el miedo que siento por él. Por tu culpa, un disparo me dejó atada a una silla de rueda por varios años. Ahora te suplico, te suplico, Sara, que no falles. Y ya que te pagué la operación para que volvieras a caminar, Creí que me libraba de ti, que con esto quedábamos a mano. Y cada quien agarraba para su lado. Pero no, seguiste buscando la manera de mantener la bronca conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué trabajaste con el presidente? Para tener la forma de seguirme volando. ¿Por qué? Ahora te unes al deca por lo mismo. ¿Qué tienes en el corazón? ¿En qué momento se te jodió el alma? Y decidiste que tu hermana era tu enemiga. Yo nunca te quise, Sara. Nunca te odié desde el día que te vi nacer. Si la troca no estuviera brindada, ya estaríamos en el infierno. Necesito un médico. No me siento bien. La sangre no me deja de salir. Aguante, chamuco. Es solo un rozón. Danilla, todo va funcionando. Aunque perdimos a uno de los hombres, Felipito ya está con Josefina y con el gallo. No tardan en llegar contigo. Y Sara, tal como lo planeó, está con Berta. Sí, a solas. Yo te tengo una sorpresa. Estamos persiguiendo al mismísimo Indio Amaro. Y con algo de suerte, te prometo que te lo llevo como trofeo. Cerrado, don Miguel. Órale, Tepo. Písale, que voy a reventar esas llantas. Písale, písale. Nos están disparando las llantas. Si nos pegan en una, valimos madre, ¿eh? Ahí los tienes. Ya el Doriga me dijo que ya está todo bajo control. Ustedes ya tienen el avión, porque en cuanto llegue la pepina con el chamaquito, quiero que los trepen en el avión y nos vayamos todos a Guadalajara, ¿eh? Si el Teca le buscó ruido al chicharrón, se metió con lo sagrado, ¿no? No, pues si el avión ya está. Mire. Ahí viene llegando el gallo con su señora esposa. ¡Ay, es a tu papá! Mira. ¡Pasa! ¿Qué pasó, mijo? ¿Te hicieron algo esos hijos de la chingada? Ah, bueno, ¿eh? Pues ahí estuvo, tío. 
Tu hijo y tu señora sanos y salvos. No, bueno, verdad es que me quedé medio agüitado de no haber podido quebrarme el baboso ese del Álvaro. Pero pues ni modo de andar haciendo show enfrente del chamaquito, ¿ah? ¿eh? De verdad, gracias por todo, Eric. De no haber sido por ti, yo no sé qué hubiéramos hecho. Estaba muerta de miedo, Miguel. Ahí estaba el indio Amaro y además el hijo del Teca tenía a Felipito en sus brazos. Fue horrible. Pues es que el plan no tenía falla, Pepina. Sara te lo explicó mil veces, ¿no? Solo espero que Sara también regrese con vida. No, hombre, tía, esa vieja ni te preocupes, que yo no sé cómo le hace, pero pues, pues siempre cae de pie. Bueno, ya está todo preparado para irnos para Guadalajara. Hay que avisarle a Araceli y a las muchachas que se quedaron con el pendiente, con el rescate de Felipito, ¿eh? Sí. Oye, tío, la marca cómo va? Ah, ya se está encargando de eso Manuel, como pidió Sara, ¿eh? Bueno, vámonos de aquí. Ya Ay. quiero salir de este lugar y de esta pesadilla. Mami, ¿por qué la tía Berta dijo que ya no soy tu hijo? Eh. Mira, mijito. A ver, tío, tío. Déjame hablar con él, ¿no? Venga para acá, campeón. A ver, mijo. ¿Tú confías en mí? Sí. sí. Bueno, pues entonces vas a creer todas las cosas que yo te diga y te vas a olvidar de las tarugadas que te dijo Berta. ¿Estamos? Venga, se para acá. Si tú no eres capaz de matarme, yo a ti sí, Sara. De aquí no salimos las dos vivas. Estás completamente loca. Nomás así puedo justificar lo que hiciste. Sí. Me traicionaste y trataste de venderme como un animal. Sí, estoy loca. Desde que tú me quitaste a Vicente. ¿Cuántas veces tengo que decirte lo Vicente nunca te quiso? ¿Hasta cuándo vas a seguir obsesionada con él? ¡Me lo quitaste! Y no conforme con eso le arrebataste la vida a Esteban. El único hombre que me había querido. La señora de acero. <risa>